Welcome to RC Advanced Learn. Learn more easy. Please subscribe my YouTube channel. In this video, manam, what is class, objects, fields and methods kurinchi and program lo class ela create ches koli, fields, methods, objects ela create ches koli and what uses gurinchi detail ga tells kundam with example programs to. This video ni chivar varku skip chey kunda chudandi. Me complete ga adham outundi. Before going to topic, main chese prati video make notification ga ravalante. Ma channel ni subscribe ches kundi and bell icon ni activate ches kundi and videos ni kuda like ches to nandi. Upreite topic lok vel podam class and objects. C sharp is a objected oriented programming language. In oops. We solve complex problems by dividing them into objects. He oops concepts ni use ches koni. Manan complex problems ni koda easy ga objects ni create ches koni solve ches kochu. Class. Class is a blueprint for the objects. Class ane di objects ki blueprint. A class contains fields and methods. ఒక క్లాస్ లో ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ కలిగి ఉంటుంది ఫీల్డ్స్ మీన్స్ వేరియబుల్స్ టు స్టోర్ డేటా మెథడ్స్ మీన్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ మెథడ్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాము టాస్క్ లైక్ అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్ ఆర్ మనం ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఈ మెథడ్స్ ని యూస్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ఏ instance of class for example fruits anevi class aithe fruits lo different types of objects untai like apple banana orange ila manam different objects ni create chesukochu ee objects ki some fields untai like name color taste ila konni fields untai ee objects ni use cheskoni మన క్లాస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్లాస్ని మ్యాథమెటికల్గా చెప్పాలంటే క్లాస్ అనేది అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్ అనుకుంటే క్లాస్లో కొన్ని వేరియబుల్స్ని స్టోర్ చేస్తాం నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్స్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇలా కొన్ని వేరియబుల్స్ని స్టోర్ చేస్తాము అండ్ సమ్ మెథడ్స్ ఇస్తాము లైక్ ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇలా ఆ మెథడ్స్లో ఎడిషన్కి సప్రాక్షన్కి మల్టిప్లికేషన్కి కొన్ని టాస్క్స్ ఇస్తాము మీన్స్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ఇంటూ బి ఏ మైనస్ బి ఏ డివైడెడ్ బై బి ఇలా అండ్ వాటిని ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ప్రింట్ చేస్తాము ఇది కంప్లీట్గా క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ని కాల్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తామో క్లాస్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకునిద్ది ఇలా యాక్సెస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్ అయితే ఫ్రూట్ అనే క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాము ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ప్రోగ్రామ్ అనే క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాము అండ్ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది మన చాయిస్ మనకు కావాల్సిన నేమ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఈక్వల్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాము అండ్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇలా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా మనం క్లాస్కి different types of objects and we create this code we will create this code fields and methods variables and we will access this code now we will create this code we will create this code in programmatic we will use the class and keyword we will declare class and class space class name and class name is unique class name is unique class name is unique పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్ నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాము ఫర్ సపోజ్ 
ఇంట్ అయితే నెంబర్స్ అయితే ఇంట్ అనే డేటా టైప్ తీసుకోవాలి క్యార్ అయితే క్యార్ అనే డేటా టైప్ తీసుకోవాలి పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ కలర్ అంటే ఒక ఫ్రూట్ యొక్క నేమ్ కలర్ అండ్ టేస్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము పబ్లిక్ వాయిడ్ గెట్ అనే మెథడ్ని తీసుకున్నాము ఈ గెట్ అనే మెథడ్లో మనం స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేస్తాము కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని మై నేమ్ ఈస్ అని పెట్టి ప్లస్ నేమ్ అని ఇచ్చాము మై నేమ్ ఈస్ అని డబల్ క్వేర్స్లో పెట్టాము అంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మై నేమ్ ఈజ్ అని ప్రింట్ అయిద్ది ప్లస్ నేమ్ అని ఇచ్చాము మనం ఇచ్చిన నేమ్ అనేది ప్రింట్ అయిద్ది ప్లస్ అంటే కన్కాటినేషన్ నాట్ ఎడిషన్ కన్కాట్ అంటే రెండు కలిపి ప్రింట్ అవుతాయి అగైన్ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ మై కలర్ ఈజ్ మై కలర్ ఈజ్ అని ప్రింట్ అయ్యేటట్టు మై కలర్ అని ఈజ్ అని తీసుకున్నాము అండ్ ప్లస్ కలర్ ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మై టేస్ట్ ఈజ్ ప్లస్ టేస్ట్ ఫ్రూట్స్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ క్లాస్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేవి ఇచ్చాను లైక్ నేమ్ కలర్ టేస్ట్ అంటే ఫ్రూట్స్కి సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ కలర్ నేమ్ టేస్ట్ ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ యాపిల్ అనే నేమ్ క్రియేట్ చేస్తే యాపిల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ యాపిల్ కలర్ టేస్ట్ రెండు ప్రింట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని వీటిని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాము ఆబ్జెక్ట్స్ మెయిన్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేసుకుంటాము ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ మెయిన్ మెథడ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ ఎ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేను యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా యాపిల్ ఈక్వల్ టు న్యూ కీవోర్డ్ యూజ్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఫ్రూట్స్ ఇలా మనకి యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని పైన ఉన్న ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలానో అప్పుడు చూద్దాము యాపిల్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తాము డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు డబల్ కొటేషన్లో యాపిల్ అని ఇస్తాము సెమీ కాలన్ యాపిల్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ కలర్ మనం ఏదైతే కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అది యాపిల్ అనేది రెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి రెడ్ అని కలర్ ఇస్తున్నాము సెమీ కాలన్ మనం స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు కూడా డబల్ క్విడ్స్లో యూజ్ చేసుకొని రాస్తాము యాపిల్ డాట్ టేస్ట్ డబల్ క్విడ్స్లో స్వీట్ సెమీ కాలన్ యాపిల్ డాట్ ఇప్పుడు గెట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం మనం ఏదైతే ఇచ్చామో మెథడ్ నేమ్ ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసామో వాటి ఉన్న ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ అవన్నీ కూడా యాక్సెస్ అవుతాయి క్లాస్ నేమ్ ఫ్రూట్స్ అని తీసుకున్నాము అండ్ ఫ్రూట్స్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాము నేమ్ కలర్ టేస్ట్ అండ్ మెథడ్ ఇచ్చాము మెథడ్లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి పాస్ చేసాము మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది మెయిన్ మెథడ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ అనే క్లాస్కి యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాపిల్ అని ఇచ్చాము నేమ్ వేరియబుల్లో యాపిల్ అనే వర్డ్ స్టోర్ అవుతుంది కలర్ అనే వేరియబుల్లో రెడ్ అనే వర్డ్ స్టోర్ అవుతుంది టేస్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్వీట్ అనే వర్డ్ స్టోర్ అవుతుంది 
ఇవి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి డబల్ క్వేడ్స్లో యూజ్ చేసి రాసుకున్నాము యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం నేమ్ కలర్ టేస్ట్ అనే స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్లో యాపిల్ రెడ్ స్వీట్ స్టోర్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని గెట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యాపిల్ అనే నేమ్ రెడ్ స్వీట్ వీటిల్లో స్టోర్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ మై నేమ్ ఈజ్ యాపిల్ మై కలర్ ఈజ్ రెడ్ మై టేస్ట్ ఈజ్ స్వీట్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు ఎలా ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము నో ఇష్యూస్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ ఇలా అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది మై నేమ్ ఈజ్ యాపిల్ మై కలర్ ఈజ్ రెడ్ మై టేస్ట్ ఈజ్ స్వీట్ ఇలా అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు యాపిల్ కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్ టేస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్వీట్ అని ఈ ఫీల్డ్స్లోనే తీసుకోవచ్చు కదా అని డౌట్ రావచ్చు ఎస్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ తీసుకుంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మాత్రమే ప్రింట్ చేయగలుగుతాము దట్ మీన్స్ యాపిల్ అండ్ యాపిల్ స్పెసిఫికేషన్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయగలుగుతాము అదే మనం ఇలా తీసుకుంటే మనం ఎట్ ఏ టైమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ దట్ మీన్స్ బనానా కావచ్చు ఆరెంజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాటి స్పెసిఫికేషన్ని ఒకేసారి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని క్లాస్లో ఉన్న కోడ్ని ఎన్నిసార్లు అయినా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ మీన్స్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ కోడ్ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇప్పుడు మనం బనానా ఆరెంజ్ ఇలా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని ప్రింట్ చేద్దాము అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాము ఫ్రూట్స్ దట్ మీన్స్ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు బనానా ఈక్వల్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము న్యూ ఫ్రూట్స్ అండ్ సెమికాలన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బనానా డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు బనానా అప్పుడు మనకి మై నేమ్ ఈజ్ బనానా అని ప్రింట్ అయిద్ది సెమికాలన్ బనానా డాట్ కలర్ ఈక్వల్ టు ఎల్లో సెమికాలన్ బనానా డాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ టేస్ట్ ఈక్వల్ టు స్వీట్ అంటే మై టేస్ట్ ఈజ్ స్వీట్ అని ప్రింట్ అయిద్ది అండ్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈక్వల్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము బ్రాకెట్ సెమికాలన్ ఆరెంజ్ డాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఆరెంజ్ అంటే మై నేమ్ ఈజ్ ఆరెంజ్ అని ప్రింట్ అయింది ఆరెంజ్ డాట్ కలర్ కలర్ ఈక్వల్ టు ఆరెంజ్ కలర్ అంటే మై కలర్ ఈజ్ ఆరెంజ్ కలర్ అని ప్రింట్ అయిద్ది ఆరెంజ్ డాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ టేస్ట్ ఈక్వల్ టు స్వీట్ అండ్ సోర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి డబల్ క్వేడ్స్లో యూజ్ చేసి మనం ఈ స్ట్రింగ్ రాసాము అంటే ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కలర్ స్వీట్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం అదే ఇంటీజర్ అయితే ఇంటర్నెట్ కీబోర్డ్ని యూజ్ చేసి డేటా టైప్ రిప్రజెంట్ చేస్తాము అదే క్యారెక్టర్ అయితే క్యార్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేసి 
రిప్రజెంట్ చేస్తాము అండ్ ఆ క్యార్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ సింగిల్ క్వేట్లో యూజ్ చేసి రాస్తాము లైక్ ఏ బిసిడి అండ్ ఏ వచ్చేసరికి సింగిల్ క్వేట్లో రాస్తాము అండ్ వీటికి గెట్ అనే మెథడ్తో కాల్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ గెట్ మనం ఏదైతే మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చామో ఆ మెథడ్ నేమ్ రాస్తాము ఆరెంజ్ డాట్ గెట్ ఓకే కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అయిందో చూద్దాము మై నేమ్ ఈజ్ యాపిల్ మై కలర్ ఈజ్ రెడ్ అండ్ మై టేస్ట్ ఈజ్ స్వీట్ ఇలా మనకి ప్రింట్ అయింది అండ్ మై నేమ్ ఈజ్ బనానా మై కలర్ ఈజ్ ఎల్లో మై టేస్ట్ ఈజ్ స్వీట్ ఓకే బనానా అనే ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఇలా ప్రింట్ అయింది అండ్ ఇవి గెట్ అనే మెథడ్తో కాల్ చేసాము నెక్స్ట్ మై నేమ్ ఈజ్ ఆరెంజ్ మై కలర్ ఈజ్ ఆరెంజ్ కలర్ అండ్ మై టేస్ట్ ఈజ్ స్వీట్ ఇలా మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయిద్ది ఓకే కంపల్సరీగా మనం అది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఆ మెథడ్స్ని కాల్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకుంటాము ఫ్రూట్స్ అనే కాదు ఫర్ సపోజ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ డేటాని తీసుకున్నాము కాలేజ్లో డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ప్రతి స్టూడెంట్కి నేమ్ రిజిస్టర్ నెంబర్ బ్రాంచ్ ఇయర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇలా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కాలేజ్ అనేది క్లాస్ అయితే స్టూడెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిజిస్టర్ నెంబర్ హోమ్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఇలా మనం ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని డేటాని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా క్లాస్లో కోడ్ అనేది రీజిబిలిటీ చేసుకోవచ్చు ఇలా క్లాస్లో అంటే కాలేజ్లో ప్రతి స్టూడెంట్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని క్లాస్లో ఉన్న కోడ్ని రీయూజ్ చేసుకుంటూ ఒక ప్రాపర్ వేలో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవటం వల్ల కోడ్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మేట్లో ఉండిద్ది అండ్ లెంత్ కాకుండా అండ్ కాంప్లెక్స్ కూడా కాకుండా మనకి ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల బెస్ట్ యూస్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాము మీరు కూడా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఇంకా మీకు బాగా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ